வெல்கம் பேக் டு டிகிரிஸ் பேலஸ் ரெண்டு பேரும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப்னா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தால் தான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் புரியும் ஸோ ஃப்ளூரசன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப்போட டிஸ்அட்வான்டேஜஸை ஓவர் கம் பண்ணி சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை போய் பாருங்கள் அதோட பேசிக் ப்ரின்சிபல் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் இட்ஸ் சிம்பிளி ஈஸி ஓகேவா ஸோ கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் தான் பட் இது என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு த்ரீ டி இமேஜ் அண்ட் பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிமன்லேருந்து ஒரு இமேஜ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஹைடெக்கான ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தான் இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஸோ அதோட ப்ரின்சிபல் என்னன்றதை ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பி மோஸ்ட் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி கான்ஃபோக்கல் லேசர் ஸ்கேனிங் மைக்ரோஸ்கோப்பி லேசர் கான்ஃபோக்கல் ஸ்கேனிங் மைக்ரோஸ்கோபி இஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இமேஜிங் டெக்னிக் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ஆப்டிக்கல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் மைக்ரோக்ராஃப் பை மீன்ஸ் ஆஃப் யூசிங் ஸ்பேஷியல் பின் ஹோல் டு பிளாக் த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் லைட் த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஸோ நம்ம ஃப்ளூரிசன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பின் ஹோல் அப்படின்ற ஒரு அப்பாரட்டஸ் இருக்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பின் ஹோல் பற்றி படிக்கிறோம் ஸோ அந்த பின் ஹோல்ன்றது அந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் அப்பாரட்டஸ்லேயே வந்துருக்கும் இந்த பின் ஹோல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளாக் த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் லைட்டு ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ப்ரின்சிபல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிமிலியர் டு ஒயின் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் யூசஸ் ஃப்ளூரசன்ட் ஆப்டிக்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இருந்திங் த ஹோல் சாம்பிள் அட் ஒன்ஸ் லேசர் லைட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டு த டெஃபினேட் ஸ்பாட் அட் த ஸ்பெசிஃபிக் டெப்த் வித் இன் அ சாம்பிள் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் படிச்சிருக்கப்பே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது இஸ் அ நார்மல் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இலிமினேட்டிங் த ஹோல் சாம்பிள் இதுதான் நம்மளோட சாம்பிள் அப்படின்னா இந்த சாம்பிளை நம்ம நம்ம லைட் இப்போ வந்து ஹிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லைட்டு வந்து எல்லா பார்ட் ஆஃப் த ஏரியாலையும் லைட்டு ஹிட் ஆகும் அதாவது ஒயிட் ஃபீட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஹிட் ஆகி நம்மளுக்கு எல்லா பார்ட் ஆஃப் ஏரியாவில் இருந்தும் நம்மளுக்கு லைட்டு எமிட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ ப்ளீச்சிங்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ அது ஓவர் கம் பண்ணுறது இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி ஸ்பெசிஃபிக் வேவ் லென்த் அதாவது ஒன்லி இயர் லேசர் லைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ லேசர் லைட் நம்ம கொடுக்குறோம் இதுவே நேரோ பீம் ஆஃப் லைட்டாக தான் பார்க்கும் இது எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டரை பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்பெசிமனில் போய் படுது ஸோ இது ஸ்பெசிமன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்பெசிமனில் இந்த லேசர் லைட் போய் படுறப்ப எப்படி படும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்டில் தான் போய் படும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் லைட்டை எமிட் பண்ணும் ஸோ எமிட் பண்ணுறப்ப அந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த ஸ்பெசிமன் இல்லாட்டி வந்து நம்ம மேடை இருக்க இந்த பின் ஹோலையோ இல்லை நகர்த்தி நகர்த்தி அது நம்ம ஃபுல் த்ரீ டி இமேஜை நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுதான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்போட ப்ரின்சிபல் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லேசர் லைட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டு த டெஃபினேட் ஸ்பாட் அட் த ஸ்பெசிஃபிக் டெப் வித் இன் த சாம்பிள் திஸ் லீட்ஸ் டு த எமிஷன் ஆஃப் ஃப்ளூரஸ் அண்ட் லைட் அட் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் பாயிண்ட் ஸோ த பின் ஹோல் இன்சைட் த ஆப்டிக்கல் பாத்வே கட்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் தட் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் திஸ் அலோவிங் ஒன்லி த ஃப்ளூரஸ் அண்ட் சிக்னல் ஃப்ரம் த இலுமினேட் ஸ்பாட் என்டர் த லைட் டெக்டர் ஸோ இந்த பின் ஹோலோட ஒர்க்கிங் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இங்கே நம்மளோட ஸ்பெசிமன் இருக்குது இங்கே வந்து லேசர் எக்ஸிடேஷன் சோ லேசர் லைட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டார்ச் லைட் வச்சு நம்ம லைட் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒயிடு லைட் பார்த்து நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அதுவே லேசர் லைட் வச்சு நம்ம அடித்தோம்னா ஒன்லி அ நேரோ லைட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அவுட் அதாவது நிறைய வேவ் லென்த்து வந்து அங்கேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் பை யூசிங் த லேசர் லைட் இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ அதுதான் இதோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ லேசர் லேசர் லைட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் தென் இட் இஸ் பாஸ் த்ரூ தி எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் ஸோ எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டரை பாஸ் பண்ணுது ஸோ எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டரை பாஸ் பண்ணோன்னே இந்த லேசர் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட்டில் மட்டும் சாம்பிளோட ஸ்பாட்டில் மட
ஓகேவா ஸோ பின் ஹோல் என்ன பண்ணுது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் லைட் எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணுது இன் ஃபோக்கஸ் லைட்டை மட்டும் அலோவ் பண்ணுது அண்ட் டிடெக்ட் ஆகிறதுக்கு போகுது ஸோ டிடெக்ட் ஆகிற போனால் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது எப்படி த்ரீ டி இமேஜ் நம்ம ஒரு ஸ்பாட்டில் மட்டும் தானே லைட் வைக்கிறோம் எப்படி நம்ம த்ரீ டி இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்பெசிமெண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதே ரொட்டேஷனில் அங்கே பின் ஹோலும் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக ரொட்டேட் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பாட்லேருந்து இந்த ஸ்பாட்லேருந்து லைட் எமிட் ஆகுதுன்னா இந்த லைட் நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும் அடுத்த ஸ்பாட்டை மாற்றுறப்ப இந்த ஸ்பாட்டில் லைட் ஆகுதுன்னா இந்த பின் ஹோல் இங்கே வந்து ஸோ இந்த ஸ்பாட் நம்மளுக்கு டிடெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபோக்கஸ் மாற்றி மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறோம் அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டே பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான டிஸ்க் வச்சுருப்பாங்க பின் ஹோல் டிஸ்க் வச்சுருப்பாங்க இன்னொன்று டென்ஸ் டிஸ்க் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த பின் ஹோல் டிஸ்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் வந்து இந்த டிடெக்டாரில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் இதுதான் ஃபோக்கஸ் வால்யூம் எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ லிமிட்டட் அமௌண்ட் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்போட ஃபுல் ஓவர் வியூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லேசர் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் மூலமாக அதை ஃபில்டர் பண்ணி தென் மோ டைக்ரோயிக் லைட் ஆஸ் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரியே தான் டைக்ரோயிக் மிரர் அண்டு வந்து அண்ட் சாம்பிளில் ஹிட் ஆகுது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணில் ஹிட் ஆகி அது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இன் ஃபோக்கஸ் இன் ரெண்டு லைட்டு பாஸ் ஆகுது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸை பிளாக் பண்ணிடும் எது பிளாக் பண்ணுது அப்படின்னா பின் ஹோல் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் அண்ட் இன் ஃபோக்கஸை மட்டும் அலோவ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்போட அப்பேரட்டர்ஸ் ஸோ கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுக்கும் ஒயிட் ஃபீட் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒரு ஹோல் ஸ்பெசிமெண்ட்னா அந்த லைட் ஃபுல்லாக ஹிட் ஆகுது லைட் ஃபுல்லாக ஹிட் ஆகி நமக்கு ஒரு ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அதுவே கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு பின் இமேஜ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பின் இமேஜ் எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணி ஒரு ஃபுல் இமேஜை நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ அது எது மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேமரா ஆர் ஃபோட்டோ டிடெக்ட் மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு இமேஜ் எடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்போட அப்ளிகேஷன் இஸ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஐ டிசீஸ் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ யூஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ஐ டிசீஸ் யூஸ் ஃபார் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆஃப் இண்டோக்கிரியல் செல்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்டமாலஜிஸ்ட் ஆப்டமாலஜி ஹாஸ்பிட்டல் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஒரு மிஷின் மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம சின் வச்சுட்டு அந்த ஒரு லைட்டை ஒரு ஃபோக்கஸில் வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பார்ப்பாங்க அங்கிட்டு இருந்து டாக்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க நான் அதுதான் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஃபார் ஐ டிசீஸை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் தான் ரேப்பிடாக எல்லா ஆப்டமாலஜிஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணுற டு டிடெக்ட் டு டயக்னோஸ் த ஐ டிசீஸ் யூஸ் ஃபார் லோக்கலைசிங் ஃபிலமெண்ட்ரி ஃபங்கல் எலமெண்ட்ஸ் இந்த கார்னியல் ஸ்ட்ரோமா இன் கேஸ் ஆஃப் கெராட்டோ மைக்ரோசிஸ் அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஐயில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒன்று படிஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் இட்ஸ் அ கெராட்டிட்டிஸ் அந்த கெராட்டிட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்றத எது மூலமாக டயக்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ வைட்லி யூஸ் இன் அ ஃபார்மாட்யூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி டு கண்ட்ரோல் த குவாலிட்டி யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் த ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இஸ் யூஸ் இன் அ த்ரீ டி ஆப்டிக்கல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்ன நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜ் நம்மளுக்கு தருது த்ரீ டி இமேஜ் தருது லிவிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பெஷனை நம்மளால் பார்க்க முடியும் யூஸ்வல் இன் திஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் சீரியல் ஆப்டிக்கல் செக்ஷன் அண்ட் கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் இலுமினேட் யூனிஃபார்ம்லி அக்ராஸ் த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ யூனிஃபார்மாக அதோட லைட்டை இலுமினேட் பண்ணி நம்மளுக்கு இமேஜ் கிடைக்கிது சாரி இதுதான் அதோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரொம்பலாம் இருக்காது என்ன அப்படின்னா கான்ஃபோக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பி இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் தேண்ட் த ஃபோரஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பி அண்ட் இட் கண்டெயின்ஸ் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேவ் லென்த் வித் வெரி நேரோ பேண்ட் ஸோ நேரோ பேண்டா ஒரு ஒரு நேரோ பேண்ட் அண்ட் வேவ்லன்ஸ் மட்டும் தான் எமிட் பண